அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து அங்கே இந்தியா வந்து பிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து நமக்கு எல்லாம் இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் இப்போ வச்சு பார்க்குறப்போ நம்ம இன்னும் வந்துட்டு அந்த பிரிட்டிஷ் தான் வந்து நம்ம நாடுகிட்டு இருக்காங்க இந்த இன்டர்நெட் இந்த இதில் நம்ம இன்னும் வந்துட்டு வெளியெலாம் வரல இன்னும் நம்ம அவங்களுக்குள்ளேயே தான் நம்ம சுற்றிட்டு இருக்கோம் அவங்க சொல்கிறதா நம்ம செய்கிறோம் அவங்க சொல்கிறதா நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆமாம் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு <laughs> அதிகமா <laughs> ஆப்பிரிக்கா போன்ற இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இந்த இடத்த இந்த மண்ணுக்கு வந்து அந்த விவசாயம் பண்ணுவோம் அந்த விவசாயம் பண்ணுனா அது நம்ம மண்ணில் மண்ணில் பண்ண முடியாது தரையில் வராது ஏன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மி இது அதிகமாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறான் மலைகள் தான் தேவைப்படுது மலைகள்னா காடு காட்டில் இருக்கிறவன் பழங்குடி மக்கள் வாழ்கிறாங்க காட்டை போய் அழிக்கிறான் பழங்குடி மக்கள் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அவங்கள காலி பண்ணுறான் சுட்டி தள்ளுறான் தள்ளிட்டு காட்டை ஃபுல்லாக அழிச்சு அங்கே எஸ்டேட் போடுறான் டி எஸ்டேட் போடுறான் இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணா இந்தியா வந்து அவன் உருவாக்குறான் புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் இயற்கையாக மக்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த ஒரு பகுதியை அவன் உள்ள போகுது அவனோட வணிகமயமா மாத்தி கொண்டு வரான் இன்னைக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டானா ரூல் பண்றான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஒரு லெவலுக்கு மேல வெறும் கம்பெனியே இதை நம்ம ரூல் பண்ண முடியாது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தோட உதவி தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் உள்ள வராது இன்ட்ரு இன்டர்வியூன் பண்ணுது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து அப்புறம் அவங்களோட ராணுவம் இதெல்லாம் உள்ள வந்து இறங்கி ஒரு ஒரு ஆளுகைக்கு உள்ள கொண்டு வராங்க கொண்டு வரும்போது இங்க இருந்த சுயசார்பான சில மன்னர்கள் எதிர்க்கிறாங்க சில பேர் அக்செப்ட் ஆகிறாங்க அக்செப்ட் ஆகிறவங்க கடைசி வரைக்கும் ராஜாவே போராட்டம் போராட்டம் <laughs> ஆனால் வெள்ளக்காரனுடைய எந்தவித தொழிலும் நம்ம நிப்பாட்டலை வெள்ளக்காரன் என்ன இங்கே வேணும்னு எதிர்பார்த்தோன்னா அது எல்லாம் அவனுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கே தெரியும் டீ இங்கே உற்பத்தி பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம டீ டெஸ்ட்டை தான் குடிக்கிறோம் அப்போ டீ யாருக்கு உற்பத்தி பண்ணுறீங்க வெள்ளக்காரனுக்கு அவன் அவன் அதை என்ன செஞ்சானோ அதையே நம்ம திருப்பி செய்கிறோம் இந்திய நாடுங்கிற பேரில் இது நம்மளே நாமளே ஆளும் நாடுன்னா முதல்ல தன் நாட்டு மக்களுக்கு நிறைவான பொருட்களை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தானே வெளிநாட்டு கேட்டுமதி பண்ணணும் ஆனால் இங்கே எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டிங்கிறது வெளிநாட்டுக்கு போகிற குவாலிட்டி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் குவாலிட்டிக்கு என் பேர் என்ன வச்சிருக்கிறான் ஸ்கூல் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி உள்ளூ உள்ளூரில் தானே இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் குவாலிட்டியே வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்குன்னு தான் தயாரிக்கிறான் அப்போ இதுவே புரிஞ்சுக்கோம் நம்ம எவ்வளோ பெரிய முட்டாளி எவ்வளோ பெரிய அடிமை மக்களாக இருக்கும் அப்போ நம்ம விடுதலை வாங்கவே இல்லை இதுதான் உண்மை அவங்க அவங்ககிட்ட அவங்க கட்டுப்பாட்டில் அவனுடைய தேவைக்காக நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்வளோய நம்ம நம் நம் அவன் நிர்வகிச்சுக்கிட்டு தான் கலெக்டராக இதாக இருந்து இப்போ நம்மளே நம்மளே நிர்வகிச்சுக்கிற ஒரு பிம்பத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவன் தான் எல்லாமே பண்ணுறான் அவனோட கம்பெனி தான் உள்ளே வருது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்னு இருந்தது ஓகேவா இன்றைக்கி வந்து பல்வேறு கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பிராண்டு ஆயிரக்கணக்கான பேரில் உள்ளே வந்து சுரண்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் இதுதான் நடக்குது ஓகே ப்ரோ இதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இது மாதிரி இல்லுனாடினா பண்ண பண்ண நினைக்கிறாங்களா அது வந்து முன்னாடி அவங்க காட்டில் காமிப்பாங்க அது மாதிரி சொல்லிட்டு அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்து இப்போ ரீசன் ரீசன் ரீசனாக விஷயம் என்ன விஷயம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு காலத்தில் அவை வந்து தான் செய்கிறத வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு சம் மினிமல் மெசேஜஸாக வந்துட்டு சொல்லிடுறது சொல்லிட்டு அது செய்யும்பொழுது என்னென்னா இவனோட அதிகாரம் வந்து அங்கே நிலைநாட்டப்படும் ஸோ ஏன்னா லைக் எவனோ ஒருத்தர் இருக்கான் இவன் ரொம்ப ஆபத்தானவே இவங்க இவனை பற்றி நம்ம பார்க்கவே கூடாது பேசக்கூடாதுங்க ஒரு ஒரு சீக்கிரசியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி பாப்புலர் கல்ச்சரில் அந்த விஷயங்களை சொல்லி சொல்லி இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்களும் வாய் முடிக்குவாங்க ஏன்னா ரொம்ப பலசாலிடா அப்படிங்கிறது அது அந்த ஒரு தன்னுடைய அடையாளத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒரு அரசியல் வந்து எதிரியை கொண்டுட்டு அந்த இடத்துல அவன் கூடிய நாட்டிட்டு வரான் அது அது கூடிய நாட்டம் தான் என்ன நடக்கும் போது ஒன்றும் இல்லை பாரு தன்னோட பலத்தை காமிக்கிறதுனா அதே கான்செப்ட் தான் ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது அதை நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு செய்யறது வந்து தன்னுடைய பலத்தை தன்னுடைய எதிரிகளுக்கு காமிக்கிறது தான் அந்த அந்த நோக்கத்திற்காக தான் அவர்கள் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு செய்யறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு சில நம்பிக்கைகள் இருக்கு அவங்களுடைய பாரம்பரியத்தில் சில நம்பிக்கைகள் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட நாளுகளுக்கு அவங்க ஒரு கேலண்டர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம கேலண்டர் வேற அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற கேலண்டர் வேற அவங்களோட கேலண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட நாளுக்கு இந்த இந்த வேலைகள் நம்ம செஞ்சால் அவங்களுக்கு வெற்றி அடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நாட்களுக்கு அவங்க தேர்ந்தெடுத்து தங்களோட காரியங்களை செய்வாங்க ஸோ அந்த டேட்டும் அந்த சிம்பாலிசமும் வந்து ஒரு ப்ரீ முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு முறையும் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து அதிகப்படியாக வெளியில் தெரிய வந்த விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன் லெவன் இது வெடிச்சு வெடிக்க வச்சது அதை வந்து பொய்ய ஒரு கதையை கட்டி வெளிப்படையா <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>